సిఏఏ ఎన్ఆర్సీలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఖమ్మం ధర్నా చౌక్ లో ఎంఎంఏసీ ఆధ్వర్యంలో పది రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు జరుగుతున్నాయి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వామపక్షాలు దీక్షలకు మద్దతు తెలిపాయి ఇవాళ చివరి రోజు కావడంతో ధర్నా చౌక్ దగ్గరకు భారీగా జనం తరలివచ్చి సంఘీభావాన్ని తెలిపారు ఖమ్మం ధర్నా చౌక్ వద్ద నుంచి ఎంఎంఏసీ నాయకులతో మా ప్రతినిధి కదీర్ ఫేస్ టు ఫేస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ సిఏబిలకు వ్యతిరేకంగా ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు ఎంఎంఏసీగా ఏర్పడి నిర్వధిక నిరాహార దీక్షలు పది రోజుల పాటు నిర్వహించారు ఈరోజు ముగింపు కార్యక్రమం సందర్భంగా ఖమ్మం ధర్నా చౌక్ వద్దకు భారీగా జనం తరలిరావడం జరిగింది ప్రధానంగా ఈరోజు దీనికి సంబంధించిన వార్త కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎంఎంసీ కన్వీనర్గా ఈరోజు మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా ఏ స్థాయిలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లగలిగారు మేము చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతామండి ఈరోజు ఏదైతే ఈ చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ ప్రజల మీద ముఖ్యంగా మత ప్రాతిపదికన ఈ చట్టాన్ని ప్రయోగించాలని చూస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా గత పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో మేము ఈ ఎన్ఆర్సీ సిఏఏల గురించి ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ పది రోజుల నుంచి నిరవధిక నిరాహార దీక్షలు ఇక్కడ ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే విధంగా మీ వెంతు ప్రయత్నంగా మీరు చేస్తున్న అప్పీల్ ఎటువంటిది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రస్తుతం ఉన్న తరుణంలో ఈ సిఏఏ కానివ్వండి ఎన్పీఆర్ కానివ్వండి ఎన్ఆర్సీ కానివ్వండి ఇవి దేశ సమైక్యతకు దేశ సమగ్రతకు భంగం వాటిల్లే పరిస్థితిలో ఉన్నాయి రాజ్యాంగ బద్ధమైన పాలన నడవట్లేదు నరేంద్ర మోడీ గారు కానివ్వండి అమిత్ షా గారు కానివ్వండి వారు చెప్పే మాటలు ఒకటి చేసే ఆచరణ వైరుగా ఉంది ఈ దేశ రాజ్యాంగాన్ని దేశ సమైక్యతను రక్షించుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ బుధవారంలోకి రాకన తప్పనిసరి పరిస్థితిని ప్రస్తుత భారత ప్రభుత్వం కల్పించింది దీనికి భిన్నంగా దీనికి అంటే ఈ ఉద్యమానికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి ప్రతి ఒక్కరిని బజార్లోకి తీసుకొచ్చి ఈ అసమగ్ర రాజ్యాంగ వ్యతిరేక అసంబద్ధమైన చట్టాన్ని వెనక్కు తీసుకునే వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడపాల్సిన బాధ్యత మరి ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది ఇది ఒక ముస్లింస్కి సంబంధించిందో ఇంకా మైనారిటీ వర్గానికి సంబంధించిందో కాదు ఇది మొత్తం భారత ప్రజలందరికీ సంబంధించిన విషయం దీన్ని ఎట్లా చెప్తారు మీరు అని కొంతమంది అడగచ్చు మీకు అస్సామే ఒక ఉదాహరణ ఈ దేశంలో ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్ని అప్పీ అమలు చేస్తున్న ప్రాంతం అస్సాం రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బిల్లుని వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఫ్యూచర్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కుప్పగూల్చే విధంగా లౌకిక భారత ప్రజాధిక మనోవేకి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన సిఏఏ ఎన్సీఆర్ లాంటి వ్యతిరేక చట్టాలను ఉపసంహరించుకునేంత వరకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కుల మతాలను కలుపుకొని కలిసి వచ్చేలా ఉద్యమాన్ని భవిష్యత్తులో తీవ్రతరం చేయడానికి ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ పది రోజుల దీక్షలో ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో వరకే దాదాపు పదివేల మంది ముస్లిం సోదరులు వారికి అనేక మంది సంఘీభావం తెలపగా ప్రత్యక్షంగా పదివేల పై చిలుకు పాల్గొన్నారు భవిష్యత్తులో లక్షల్లో ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుంది లౌకిక వాదాన్ని కాపాడటం కోసం ఒక కాంగ్రెస్ వాదిగా ఒక సీనియర్ నాయకులుగా మీ వంతు కృషి ఈ దేశవ్యాప్తంగా కానివ్వండి జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ విధంగా ఉండబోతుంది భారత రాజ్యాంగాన్ని మహాపురుషులు మహాపురుషులు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు దేశ మన పితా బహులు మహాత్మా గాంధీ గారు ముస్లిం ఇంటలెక్చువల్స్ పెద్ద పెద్దోళ్ళు కలిసి రాజ్యాంగాన్ని స్థాపించారు ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి ఈ చట్టంలో మార్పులు తేవటానికి ఈనాడు బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది ఈ దేశం ఐక్యతను నాశనం చేయటానికి కుల మతం పేరు మీద హింసలు చేస్తుంది దీన్ని మేము సహించం మేమంతా భారతీయులం ఏ భారత్ హమారా హే హమారా రహేగా హమ్ భారత్ వాసి యహా అనేక ధర్మం కే లోగ్ హే ఎన్నో మతాలు ఎన్నో ధర్మాలు ఇక్కడ ఉన్నారు ధర్మాలను పాటించేటోళ్ళు వాళ్ళంతా మేమంతా ఒకటి మేము భారతీయులంతా ఒకటి వీఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఇది మొత్తం చూసుకుంటుంటే ఖమ్మం ధర్నా చక్కతో ఉన్న పరిస్థితి